हेलो माय फ्रेंड्स वेलकम बैक टू द चैनल आशीष सर आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जीएसटी के बारे में जैसा कि आप सभी को पता है जीएसटी का एग्जैक्ट मतलब क्या होता है जीएसटी स्टैंड्स फॉर गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी स्टैंड्स फॉर गुड्स एंड सर्विस टैक्स तो इसमें हमको ज्यादा दिक्कत लगाने की जरूरत नहीं है नाउ सेकेंड क्वेश्चन जीएसटी इज लेविड इन इंडिया ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल मैंने आपको मैंने क्या बताया है बेसिक्स अगर आपने लेक्चर्स फॉलो किया तो मैंने आपको बताया है कि जीएसटी इज लेविड लेविड इन इंडिया ऑन द बेसिस ऑफ डेस्टिनेशन मतलब गुड्स जब तक अल्टीमेट कस्टमर के पास नहीं पहुंचता तब तक आपको उसको क्या करना है जीएसटी चार्ज करना है मैन्युफैक्चरर चार्ज मैन्युफैक्चरर क्या करेगा मैन्युफैक्चरर चार्ज करेगा होलसेलर से होलसेलर चार्ज करेगा रिटेलर से रिटेलर चार्ज करेगा कस्टमर को लेकिन इन सब का जो भी टैक्स होगा इन सब का जो भी जीएसटी होगा ये सारे के सारे लोग क्या करने वाले अपने जीएसटी को एडजस्ट करने वाले जिसे हम आई कहते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट करते हैं लेकिन हु इज गोइंग टू बेयर ऑल दिस जीएसटी द कस्टमर इज गोइंग टू बेयर ऑल दिस जीएसटी सो इसमें हमारा क्या आ जाएगा डेस्टिनेशन उसके बाद विच इज द फॉलोइंग इज नॉट बिल पास बाय पार्लियामेंट फॉर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी इन इंडिया यानी जीएसटी इन इंडिया लाने के लिए यानी इंडिया में जीएसटी लाने के लिए ऐसा कौन सा एक्ट पास नहीं किया गया सबसे पहली चीज कौन सा एक्ट पास नहीं किया गया पार्लियामेंट में पार्लियामेंट की अगर हम बात करें तो पार्लियामेंट इज डीलिंग विद द सेंट्रल एंड इंटीग्रेटेड तो इसमें सिर्फ और सिर्फ स्टेट जीएसटी ऐसा है जो स्टेट वाइज होता है मतलब महाराष्ट्र उसके लिए अलग ऑर्डिनेंस पास करेगा उसके बाद फिर कर्नाटका उसके लिए अलग 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 ऑर्डिनेंस पास करेगा तो यहाँ पे स्टेट जीएसटी जो है वो पार्लियामेंट में पास नहीं किया गया उसके बाद डैश पेट्रोलियम प्रोडक्ट हैव बीन टेम्परेली बीन केप्ट आउट ऑफ जीएसटी कितने पेट्रोलियम प्रोडक्ट है जिसको बाहर रखा गया है तो देर आर फाइव पेट्रोलियम प्रोडक्ट जिसके अंदर आपका क्रूड ऑयल भी आता है पेट्रोल आता है डीजल आता है एविएशन टर्बाइन फ्यूल्स आता है ठीक है उसके बाद आपके अदर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स आते हैं तो ये सारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स क्या है उसको जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है इन इंडिया जीएसटी स्ट्रक्चर इज डैश इन नेचर तो बेटा यहाँ पर डीओली नेचर रीजन कि जीएसटी जब भी हम कलेक्ट करेंगे तो जीएसटी कलेक्ट करने के बाद एक हिस्सा हमें स्टेट को देना होगा एक हिस्सा हमें सेंट्रल को देना होता है तो ये दोनों हिस्सा हमारा क्या होगा कंटिन्यूसली चलता रहेगा उसके बाद जीएसटी इज नॉट लेविड ऑन विच इज द फॉलोइंग यानी जीएसटी किस पर लेविड यानी जिस पर ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है जिस पर जीएसटी नहीं लगाया जैसा यानी जैसा कि मैंने आपको बताया अल्कोहल पर नहीं लगेगा उसके बाद आपका टोबेको पे नहीं लगता है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर नहीं लगता है मोबाइल प्रॉपर्टी यानी प्रॉपर्टी टैक्स एंड स्टैम्प ड्यूटी पर नहीं लगता तो देखिए यहाँ पर अल्कोहलिक लिख कर दिया है जीएसटी इस पर नहीं लगता पेट्रोलियम प्रोडक्ट इस पर भी नहीं लगता इमल प्रॉपर्टी पर प्रॉपर्टी टैक्स एंड स्टैम्प ड्यूटी लगता है तो इस पर जीएसटी नहीं तो ये तीनों पर नहीं लगता इसलिए आंसर आ जाएगा ऑल ऑफ द अब यानी सबके सभी चीजों पर जीएसटी नहीं लगता डैश डैश इज लेविड ऑन इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेस बेटा इंट्रा स्टेट इंट्रा मतलब जहां पे जहां पे दो स्टेट इन्वॉल्व रहेगा उसको हम इंटर बोलेंगे और जो स्टेट विद इन द रहेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे इंट्रा ध्यान से सुनो वापस बोल रहा हूं ठीक है अगर हम इंटर स्टेट सप्लाई कर रहे बेटा इंटर स्टेट इंटर स्टेट में ट्रेड बिटवीन टू स्टेट यानी जहां पे दो स्टेट इन्वॉल्व है तो बेटा उसको हम लोग क्या बोलेंगे इंट्रा स्टेट बोलेंगे लेकिन सॉरी इंटर स्टेट बोलेंगे लेकिन इंट्रा स्टेट बेटा हम किसके कहेंगे ट्रेड विद इन ट्रेड विद इन स्टेट यानी जहां पर स्टेट के अंदर ही ट्रेड हो रहा है तो इन दैट केस तो बेटा यहां पर हमें क्या कहा गया है तो सर हमें यहां पर कहा गया इंट्रा स्टेट तो बेटा इंट्रा स्टेट पर क्या लगता है तो सर इंट्रा स्टेट पर सी और एस जीएसटी दोनों लगता है सी और एस जीएसटी दोनों इसलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बेटा बोथ ए एंड बी क्या हो जाएगा बेटा बोथ ए एंड बी अंडरस्टोर्ड डिफिकल्टी ना मूव टू नेक्स्ट वाला पार्ट यहां पर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं डैश इज लेविड ऑन द इंटर स्टेट सप्लाई बेटा अब भी जस्ट मैंने बताया तो इंटर स्टेट सप्लाई पर क्या लगेगा बेटा आईजीएसटी इंट्रा स्टेट सप्लाई मतलब ट्रेड विद इन द स्टेट तो वहां पे सी और एस दोनों लगेगा लेकिन जहां पे इंटर स्टेट सप्लाई कहेंगे तो वहां पे आईजीएसटी लगने वाला है उसके बाद नेक्स्ट 
डैश इज लेविड ऑन इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन यूनियन टेरिटरी बेटा अगर दो यूनियन टेरिटरी के अंदर ही ट्रेड हो रहा है तो वहां पे सी जीएसटी भी लगेगा और यूटी जीएसटी लगेगा जहां पे हम एस जीएसटी चार्ज करते थे वहां पर अब हम क्या चार्ज करेंगे यूटी जीएसटी चार्ज करने वाले हैं तो यहां पर यूटी जीएसटी आपकी बात आने वाली है क्लियर आई डी आई थिंक आपको यहां पर क्लियर है इसमें आपको ऐसा भी कह सकता है जैसा उसमें कहा गया था सी जी एस टी एस जी एस टी यू टी जी एस टी आई जी एस टी तो बेटा यहां पर यू टी जी एस टी आ जाएगा ठीक है सी जी एस टी यू टी जी एस टी इंटीग्रेटेड जी एस टी और ए एंड बी तो यहां पर क्या जाएगा ए एंड बी विल बी दी ऑप्शन जैसा हमको वहां पर दिया गया था स्टेट के कंडीशन में आई होप आपको इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं होगी नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टेन गुड्स एंड सर्विसेस इज आर टैक्स लेविड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज इम्पोज एट ईच पॉइंट ऑफ वॉट मतलब गुड्स एंड सर्विस हम लोग जीएसटी हम कब लगाते हैं जब हम लोग क्या करते हैं गुड्स एंड सर्विस प्रोवाइड करते हैं लेकिन कहां पर लगा जाएगा एट मल्टी लेवल पॉइंट मल्टी लेवल पॉइंट मतलब जब जब मैं सप्लाई करूंगा जब जब हम उसे सप्लाई करेंगे तो सारे लेवल पर क्या होने वाला है जीएसटी लगने वाला है मैन्युफैक्चरर होलसेलर को देगा होलसेलर रिटेलर को देगा रिटेलर कस्टमर तो मैन्युफैक्चरर होलसेलर और रिटेलर तीनों जब एक दूसरे को सप्लाई करेंगे तब वहां पर जीएसटी लगने वाला है द फॉलोइंग टैक्स हैज बीन सब्ज्यूम इन टू सी जीएसटी मतलब ऐसे कौन कौन से टैक्सेस है जिसको सेंट्रल जीएसटी ने ले लिया है मतलब इससे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट अलग अलग तरीके के चार्जेस करती थी टैक्सेस इंपोज करती थी लेकिन जब से जीएसटी आया है तब से वो सेंट्रल की सारी जीएसटी सेंट्रल के सारे टैक्सेस उसमें सब्ज्यूम्ड हो गए तो बेटा यहाँ पे सेंट्रल सेल्स टैक्स कस्टम ड्यूटी और सर्विस टैक्स ऑल ऑफ द अब आएगा ये सारे टैक्सेस को सब्ज्यूम कर दिया गया है जीएसटी वॉज इंट्रोड्यूस जीएसटी कब इंट्रोड्यूस किया गया था बेटा याद रखने की जरूरत ही नहीं है 2017 सबके लिए खतरा इसलिए जीएसटी 2017 में आया था तारीख क्या थी वो थी तारीख 1 जुलाई नॉर्मली हर ऑर्डिनेंस की तारीख तकरीबन 1 जुलाई के आसपास ही होती है तो ये जब जीएसटी आया था तो ये मानसून सेशन में सेशन में आया था इसलिए एक फर्स्ट जुलाई टू को इसका इंट्रोड्यूस किया गया था इंडिया के अंदर नेक्स्ट थर्टीन इंडियन जीएसटी मॉडल हैज डैश टायर रेट स्ट्रक्चर कितने टायर के रेट स्ट्रक्चर तो यहां पर बेटा फोर रीजन अगर आप देखोगे तो आपको कितने टायर कितने रेट देखने के लिए मिलते हैं तो आपको अलग अलग लेवल पर अलग अलग रेट देखने के लिए मिलेगा ठीक है 18% भी होता है 28% भी आप, आपने देखा होगा ट्वेल्व भी आपने देखा होगा ठीक है तो अलग अलग रेट सिस्टम होता है तो यहाँ पे फोर टायर आ जाएगा What does I stands for आई जी एस टी बेटा आई जी एस टी के अंदर आई का क्या मतलब होता है आई जी एस टी के अंदर आई का क्या मतलब होता है तो अगर आपको फुल फॉर्म पता है कि आई जी एस टी मतलब होता है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स तो आई का मतलब यहां पर बेटा होता है इंटीग्रेटेड उसके बाद बेटा फिफ्टीन विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्स इज नॉट सब्ज्यूम्ड इन जी एस टी ऐसा कौन सा टैक्स है जिसको जीएसटी ने आत्मसात नहीं किया ऐसा कौन सा टैक्स है जिसको जीएसटी ने अपने अंडर नहीं लिया तो बेटा यहां पर सिर्फ और सिर्फ स्टैम्प ड्यूटी है जैसा कि मैंने इसके पहले के कुछ क्वेश्चंस पहले मैंने डिस्कस किया हुआ है अंडरस्टूड नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा एच नंबर एच कोड स्टैंड फॉर एच कोड का एग्जैक्ट मतलब क्या होता है तो एच का फुल फॉर्म होता है हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नोमेन क्लैचर क्या बोला बेटा हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नोमेन क्लचर हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नोमेन क्लचर ओके नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट फाइव पेट्रोलियम प्रोडक्ट वाइज फाइव पेट्रोलियम प्रोडक्ट वाइज पेट्रोलियम क्रूड मोटर स्पिरिट हाई स्पीड डीजल नेचुरल गैस एंड एविएशन टर्बाइल फ्यूल हैव बीन केप्ट आउट ऑफ जीएसटी ठीक है मतलब फाइव पेट्रोलियम जैसा कि मैंने पहले भी डिस्कस किया कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट में पांच चीज है पेट्रोलियम क्रूड यानी कच्चा तेल मोटर स्पिरिट मतलब पेट्रोल डीजल को हाई स्पीड डीजल कहा जाता है एविएशन टर्बाइल फ्यूल और नेचुरल गैस ये पांच चीजों को जीएसटी के दायरे में बाहर रखा गया है लेकिन टेम्परेरी रखा गया है या परमानेंट तो बेटा इसका आंसर है टेम्परेरी रखा गया है इसको फिलहाल हमने कैसा रखा है टेम्परेरी रखा गया है ठीक है ना बेटा क्वेश्चन नंबर 
द डेफिनेशन ऑफ गुड्स अंडर सेक्शन टू सब सेक्शन फिफ्टी टू ऑफ सी जी एस टी एक्ट डज नॉट इंक्लूड बेटा गुड्स की डेफिनेशन के अंदर ऐसी कौन सी चीजें इंक्लूड नहीं है तो बेटा गुड्स की डेफिनेशन के अंदर ग्रास भी आता है एक्शनेबल क्लेम भी आता है ग्रोइंग क्रॉप भी आता है सिवाय मनी एंड सिक्योरिटीज को छोड़कर ठीक है गुड्स में मनी एंड सिक्योरिटीज नहीं आता नेक्स्ट बेटा सिक्योरिटीज आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ सिक्योरिटीज मतलब शेयर्स डिबेंचर बॉन्ड्स ये सारी चीजें तो सिक्योरिटी को किसके डेफिनेशन से बाहर रखा गया है तो बेटा सिक्योरिटी को गुड्स एंड सर्विस दोनों के डिसेक्शन से बाहर रखा गया दोनों के डेफिनेशन से बाहर रखा गया है अंडरस्टूड नेक्स्ट पॉइंट मनी इज डैश पैसा क्या है तो पैसा वो चीज है जिसको मनी एंड सिक्योरिटीज दोनों को गुड्स एंड सर्विस के डेफिनेशन से बाहर रखा गया है वापस कह रहा हूं मनी एंड सिक्योरिटीज दोनों को गुड्स एंड सर्विस के डेफिनेशन से बाहर रखा गया है तो मनी इज स्पेसिफिकली एक्सक्लूडेड फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ गुड्स एज वेल एज सर्विसेज यानी गुड्स एंड सर्विसेज के डेफिनेशन से बाहर रखा गया है नेक्स्ट पॉइंट नेक्स्ट क्वेश्चन वॉट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सप्लाई कवर्ड अंडर द स्कोप ऑफ सप्लाई ऐसे कौन कौन सी चीजें हैं जिसको सप्लाई के अंदर कवर किया गया है सप्लाई बेटा मैंने आपको प्रोडक्ट बेचा बदले में आपने मुझे पैसा दिया तो कंसिडरेशन बदले में आपने मुझे प्रॉमिस किया या बदले में आपने मुझे कोई प्रोडक्ट दिया एक्सचेंज तो सप्लाई के अंदर दोनों चीजें बेटाती है विथ कंसिडरेशन एंड विदाउट कंसिडरेशन दोनों इसलिए आंसर आएगा बेटा बोथ ऑफ दे अबाउ नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू द एक्टिविटीज टू बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विसेज एज रिफर टू इन डैश ऑफ सी जी एस टी एक्ट टू थाउजेंड सेवेंटीन बेटा यहां पे क्या कहा कि सप्लाई गुड्स की सप्लाई और सप्लाई ऑफ सर्विसेज दोनों को दोनों एक्टिविटी को सी जी एस टी के अंदर रखा गया है बट कौन से सेक्शन या कौन से शेड्यूल में तो बेटा यहां पे शेड्यूल नंबर टू में रखा गया है कुछ चीजें आपको एक्सप्लेन करके दे सकता हूं कुछ चीजें आपको थोड़ी सी समझकर या याद रखनी होगी अंडरस्टूड क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू में शेड्यूल टू यानी वहां पर सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दोनों को रखा गया है अब विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेस विल बी लेविड ऑन इम्पोर्ट ऐसे कौन से टैक्सेस है जिसको इंपोर्ट में लेवी किया गया है ऐसे कौन सी टैक्सेस है जिसको इंपोर्ट में लेवी किया गया है मतलब इंपोर्ट का बेटा मतलब क्या होता है जब आप इंडिया में रहते हुए किसी और देश से सामान मंगाते हो तो उसको हम लोग क्या कहेंगे इंपोर्ट इतना समझा यानी ये हमारी फॉरेन कंट्री हो गई या हमारी कौन सी कंट्री हो गई फॉरेन कंट्री हो गई फॉरेन से कोई भी माल आएगा तो वो हमारे लिए क्या होता है इंपोर्ट होता है तो ऐसा समझो बाहर से सामान आ रहा तो माल आ रहा है तो यहाँ पे कितने स्टेट इन्वॉल्व है दो दो कंट्री इन्वॉल्व है अज्यूम करो कि वो दो स्टेट इन्वॉल्व है तो यहाँ पर दो स्टेट इन्वॉल्व है इसलिए वहां पर क्या लगेगा बेटा आई जीएसटी क्या लगेगा बेटा आई जीएसटी तो इम्पोर्ट आई स्टैंड फॉर इम्पोर्ट आई स्टैंड फॉर इंटीग्रेटेड जीएसटी अगर बेटा इम्पोर्ट पर आई जीएसटी है इंपोर्ट पर कौन सा जीएसटी बेटा आई जीएसटी तो बेटा एक्सपोर्ट पर कौन सा जीएसटी लगेगा एक्सपोर्ट पर बेटा कोई जीएसटी नहीं लगेगा इंपोर्ट पर जीएसटी लगेगा कौन सा आई जीएसटी बट एक्सपोर्ट पर कौन सा जीएसटी लगेगा एक्सपोर्ट पर आपको कोई जीएसटी पे करने की जरूरत नहीं है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर डैश स्पेसिफाइज द एक्टिविटी टू बी ट्रीटेड एज सप्लाई इवन इफ मेड विदाउट कंसिडरेशन मतलब आपको उसे सप्लाई कंसिडर करना है ठीक है आपको उसे सप्लाई कंसिडर करना है बदले में आपको कुछ मिले या बदले में आपको कुछ ना मिले तो बेटा ये सिखाता है शेड्यूल नंबर वन ऑफ सी जी एस टी एक्ट शेड्यूल नंबर टू तो मैंने अभी आपको बताया था क्या होता है जिसके अंदर गुड सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सप्लाई ऑफ सर्विसेज को कंसीडर किया जाता है विद और विदाउट कंसीडरेशन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव सप्लाई इंक्लूड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज फॉर अ कंसिडरेशन ठीक है इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज फॉर अ कंसिडरेशन अब यहां पे सर्विसेज की बात करें अब सर्विसेज हम जो लेंगे 
वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हो भी सकता है और वो बिजनेस के लिए नहीं भी हो सकता है मतलब हम जिसकी सर्विसेज लेंगे वो बिजनेस से जुड़ा भी हो सकता है या बिजनेस से जुड़ा नहीं भी हो सकता है वेदर और नॉट इन द कोर्स ऑफ कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ द बिजनेस यानी वो बिजनेस की एक्टिविटी में हो भी सकता है इट इज इट शुड बी अ कोर्स ऑफ द बिजनेस और इट शुड नॉट बी द कोर्स ऑफ बिजनेस अंडरस्टूड नेक्स्ट डैश स्पेसिफाइज द एक्टिविटी विच आर नाइदर टू बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर ट्रीटेड एज ए सप्लाई ऑफ सर्विसेस ऐसी कौन सी शेड्यूल में कहा गया है कि उस सप्लाई को ना ही गुड्स कंसीडर किया जाएगा और ना ही सब सर्विसेस तो बेटा शेड्यूल थ्री थोड़ी सी चीजें हैं वो सारी चीजें आपको समझनी पड़ेगी नेक्स्ट ट्रांसफर ऑफ द टाइटल ऑफ गुड्स शैल बी कंसीडर्ड एज जब हम लोग हमारे गुड्स के ट्रांसफर ऑफ टाइटल मतलब जो गुड्स पहले मेरा था अब मैंने उसे क्या कर दिया दूसरे को दे दिया यानी आज से वो बंदा मेरे लिए क्या हो गया ओनर हो गया तो इस चीज को हम क्या कंसीडर करेंगे तो बेटा इस चीज को हम कंसिडर करेंगे सप्लाई ऑफ गुड्स अच्छा यही चीज सर्विसेज में होती तो सर्विसेज हम ट्रांसफर कर सकते हैं क्या नहीं हम सर्विसेज दे सकते हैं तो वो सप्लाई ऑफ सर्विसेज मानी जाएगी क्लियर नेक्स्ट एनी ट्रीटमेंट ऑफ और प्रोसेस विच इज अप्लाइड टू अनदर पर्सन गुड शैल बी ट्रीटेड एज एनी ट्रीटमेंट और प्रोसेस विच इज अप्लाइड टू अनदर पर्सन गुड्स शैल बी ट्रीटेड एज मतलब हम ऐसा कोई भी प्रोसेस अप्लाई करेंगे जो किसी और इंसान के गुड्स पर ट्रेड करते हैं तो उसको हम लोग कहेंगे बेटा सब सर्विसेज क्योंकि गुड्स तो हम लोग किसी और के गुड्स पर गुड्स थोड़ी ना लगाएंगे किसी और के गुड्स पर हम अपनी क्या देंगे सर्विसेज फॉर एग्जांपल एक कस्टमर ने क्या किया एसी खरीदा उस कस्टमर ने ए खरीदा तो उस ए हो गया उसका गुड्स लेकिन अब ए की फिटिंग करना एसी की सर्विसिंग करना तो हम क्या कर रहे हैं उसकी एसी पर हम फिटिंग कर रहे हैं उसकी एसी को हम सर्विस कर रहे हैं तो उसके सामने वाले यानी अनदर पर्सन के गुड्स पर हम अपनी क्या दे रहे हैं सर्विसेज दे रहे हैं नेक्स्ट रेंटिंग ऑफ इमेबल प्रॉपर्टी हम क्या कर रहे हैं रेंटिंग ऑफ इमेबल प्रॉपर्टी तो इसमें क्या होगा बेटा सप्लाई ऑफ सर्विसेज क्यों क्योंकि इमेबल प्रॉपर्टी मतलब घर को हम भाड़े पर दे रहे हैं तो उसमें हमको जो सर्विसेज मिलेगा क्या होगा सप्लाई ऑफ सर्विसेज कहा जाएगा अंडरस्टूड नेक्स्ट थर्टी सब सर्विसेज बाय एन एम्प्लॉय टू द एम्प्लॉयर एक एम्प्लॉयर ने सॉरी एक एम्प्लॉय ने एम्प्लॉयर को सर्विस दिया इन द कोर्स और इन रिलेशन टू हिज एम्प्लॉयमेंट इज Neither a supply of goods nor a supply of services. Reason, employee ने employer को service दिया तो बेटा इसको हम already salary में consider कर चुके हैं Salary मतलब income from salary. अगर हमारा कोई भी employee employer के लिए काम करता है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे इनकम फ्रॉम सैलरी तो इट इज अ पार्ट ऑफ डायरेक्ट टैक्स ये किसका पार्ट होता है बेटा डायरेक्ट टैक्स जो चीजें डायरेक्ट टैक्स में आ गई अब उसको इनडायरेक्ट टैक्स में आप नहीं लिखोगे इसीलिए उसको ना ही वो गुड्स है और ना ही वो सर्विसेज में कंसिडर करते हैं सर्विसेज ऑफ फिनरल बुरियल सेम और मॉर्चुरी इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन डिके शैल बी ट्रीटेड एस मतलब किसी भी मृत इंसान के मृत मतलब कोई अगर हमारे घर में किसी का देहांत हो जाता है किसी फैमिली के मेंबर का देहांत हो जाता है या किसी इंसान के का देहांत हो जाता है तो उसके फुनेरल में खर्चा यानी क्रियाक्रम में लगने वाले खर्चे पर को कि हम क्या कंसीडर करेंगे तो बेटा ना ही वो हमारे लिए गुड्स है और ना ही वो हमारे लिए सर्विसेज है वापस कह रहा हो क्योंकि वो इंसान इस दुनिया से चला गया है ना ही वो सर्विस रिसीवर रेसिपियंट है क्योंकि वो हमारे लिए सर्विस रेसिपियंट एग्जिस्ट ही नहीं करता तो इसीलिए जो भी सर्विसेज हम क्रियाक्रम पर देहांत प्रक्रिया में करते हैं वो सारी की सारी सर्विसेज ना ही गुड्स में कंसिडर की जाएगी और ना ही सर्विसेज में कंसिडर की जाएगी ठीक है अब नेक्स्ट एक्शनेबल क्रेम्स अदर देन लॉटरी बेटिंग एंड गैमलिंग शैल बी ट्रीटेड एज अरे बेटा एक्शनेबल क्लेम्स अदर देन लॉटरी बेटिंग एंड गैमलिंग शैल बी ट्रीटेड एज नाइदर गुड्स और नॉर सर्विसेस मतलब एक्शनेबल क्लेम मतलब इंश्योरेंस कंपनी ठीक है लॉटरी बेटिंग गैमलिंग डायरेक्ट टैक्स में ऑलरेडी थर्टी परसेंट टैक्स उस पर लगता था तो उसको छोड़कर बाकी जो एक्शनेबल क्लेम्स है वो ना ही सप्लाई ऑफ गुड्स में आएगा ना ही सप्लाई ऑफ सर्विसेस में आएगा 
नेक्स्ट वॉट वुड बी द टैक्स रेट एप्लीकेबल इन केस ऑफ कॉम्पोजिट सप्लाई बेटा कॉम्पोजिट सप्लाई में कौन सा टैक्स रेट एप्लीकेबल होगा तो बेटा यहां पर जो प्रिंसिपल सप्लाई होगा प्रिंसिपल सप्लाई बेटा प्रिंसिपल सप्लाई का मतलब क्या होता है जो हमारा प्राइमरी सप्लायर होगा जो हमारा प्राइमरी सप्लायर होगा वो हमें जिस रेट पर जिस रेट पर माल सप्लाई करेगा वो ही रेट हमारे लिए क्या माना जाएगा टैक्स रेट होगा समझा इसलिए यहां पर रीजन आ जाएगा टैक्स रेट एज एप्लीकेबल ऑन प्रिंसिपल सप्लाई कंपोजिट सप्लाई लेने का मतलब है जब सप्लायर कंपोजिट सप्लाई ले लेता है तो उसके बाद उसके बाद वो कंपोजिट uh, सप्लाई लेने का वो कस्टमर से जीएसटी चार्ज नहीं कर सकता ठीक है नेक्स्ट कंपोजिशन स्कीम में हम लोग ने देखा होगा ये सारी चीजें कंपोजिशन तो प्रिंसिपल सप्लाई प्रिंसिपल सप्लाई जो होगा वही हमारे लिए होगा अब मिक्स सप्लाई की बात करते हैं वॉट वुड बी द टैक्स रेट एप्लीकेबल इन केस ऑफ मिक्स सप्लाई तो बेटा यहां पर आपको याद रखना मिक्स सप्लाई यानी एक साथ कंपोजिट सप्लाई मतलब एक साथ आप दो प्रोडक्ट को क्या कर रहे हो कर बेचने पेट्रोल आपने गाड़ी खरीदी गाड़ी के साथ आपको पेट्रोल मिलेगा तो ये कंपोजिट सप्लाई क्योंकि एक दूसरे के बिना काम होने वाला नहीं है लेकिन मिक्स सप्लाई होता है कि जहां पर हम दो से ज्यादा प्रोडक्ट को एक साथ कॉम्बो बना के बेचते हैं तो उसको मिक्स सप्लाई कहेंगे तो यहां पर टैक्स uh, रेट वो एप्लीकेबल होगा जो सबसे हाई रेट ऑफ टैक्स को देखा जाएगा मतलब सबसे हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्स जिसका होगा वही रेट को अप्लाई किया जाएगा अंडरस्टोर एक अब देखो द सप्लाई कंप्राइजिंग ऑफ टू और मोर सप्लाईज शैल बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ दैट पर्टिकुलर सप्लाई दैट अट्रैक्स हाइएस्ट रेट ऑफ टैक्स तो अभी हम लोग ने पढ़ा मिक्स सप्लाई में क्या आता है हाइस्ट रेट ऑफ टैक्स को अट्रैक्ट किया जाता है तो यहां पर भी वही चीज आ जाने वाली है उसके बाद व्हाट इज द मैक्सिमम रेट प्रिस्क्राइब्ड बाय सीजीएसटी एक्ट सबसे ज्यादा रेट कौन सा प्रिस्क्राइब्ड किया गया है तो यहां पर सबसे ज्यादा रेट प्रिस्क्राइब किया गया है ट्वेंटी परसेंट को कौन से परसेंट को ट्वेंटी परसेंट को उम्मीद करता हूं कि इतने पार्ट में आपको कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी अगर आपको किसी भी तरीके की डिफिकल्टी आती है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट पुट कर सकते हैं लेकिन आप लोगों से दरख्वास्त है कि एमसीक्यू की प्रिपरेशन करने से पहले एक बार आप सारी थ्योरी को रिवाइज कर ले तो आपके लिए कहीं ना कहीं एमसीक्यू इजी हो जाएगा अदरवाइज एमसीक्यू की जो पीडीएफ है मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा आप जाके उसको डाउनलोड करके उसको आप अपने हिसाब से पढ़ सकते हैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा पसंद आता है तो लाइक करो दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए इसी तरीके की इंफॉर्मेशन के लिए इस चैनल पर बने रही मिलता हूं मैं आपको अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद